Good afternoon. Good afternoon, sister. Okay, a very good afternoon. Namla, uh, last theoretical part in the last block on zero zero seven. Um, in the last block, I am um, crisis management, a lingual crisis and trauma counseling relating to family therapy. Uh, you do a block lum applications and interventions in Iruno, family therapy important day, Palla group I don't know in the Matrona. Uh, a kind of special group in a good stand on the HIV, other uh, lingual self harm, many other than English, the question would him traumatic events in order to lay in the big thigalum, our families, our angry anna number, treaty and day in the Ladana, e block the main item, focus in uh, unit fifteen, uh, psychosocial support in disaster to children and adolescents. So, first they are introducing the meaning of disaster. Uh, it's well uh, famous word nowadays, uh, global disaster, uh, crisis management. These terms are nowadays we are most prominent because when the flood came, we all well known the term crisis management, disaster management like that. So what is the meaning of disaster or what is the definition of crisis? A crisis is an event or a series of events that is unforeseen, unpredictable, seemingly unmanageable and potentially dangerous. Now, if you predict it, you assume it is not a sudden management, predict it, predict it, predict it, it is not a sudden event or an event. It is a crisis. Defined by the person who is experiencing the event. Crisis is not a sudden experience. It is not a sudden experience. It is not a sudden impact. Okay, kindly mute the mic, please. Otherwise, the sounds are coming up. So, um, crisis in the term crisis. The you crisis on in the Parayan and English are the personally and in a subjective manifestation on that is subjective evaluation. If you have experience in the crisis, you can experience the crisis experience. If you have a crisis experience, you can analyze the crisis experience. A crisis can include an element of threat that causes a person to fear for their safety or the safety of others. Or you have a safety, a group of persons today, safety, a the threat, and the crisis definition of trauma. Trauma is a reaction to or the result of being involved in some sort of crisis. Crisis not a lot of reactions in trauma and result in a crisis in a face in it. Adiniana, I think I know the reactions. Adinodula, number of the trauma and the parinada, other physical trauma in the Shari Riga mind. When a person or people have physical injuries. Uh, as the result of being involved in a critical incident such as accident, fights, abuse, incidents, etc. If we have physical trauma, physical trauma is not a physical trauma. If we have an accident, we have a violent action, we have a 
അല്ലെങ്കിൽ എബ്യൂസീവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ സാഡിസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ ഒത്തിരി വന്നാൽ അതിനോട് വരുന്ന അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ട്രോമ കേസസ് ഉണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഓർ അഡോളസൻസ് മേ ബി സഫറിംഗ് ഫ്രം സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ വിച്ച് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എക്സ്ട്രീം സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഓവർ വെൻസ് ദർ എബിലിറ്റി ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ ഇവന്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇവന്റിനോട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ദാതാത്മ്യപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന എക്സ്ട്രീം സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടികളിലോ എഡോളസൻസിലോ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമയും ഉണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ട്രൊമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സ്കൂൾ വയലൻസ് കോംപ്ലക്സ് ട്രോമ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ മെഡിക്കൽ ട്രോമ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ നെഗ്ലക്ട് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് റെഫ്യൂജി ആൻഡ് വാർ സോൺ ട്രോമ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആൻഡ് ട്രൊമാറ്റിക് ഗ്രീഫ് ഇതിലേതെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇത് പലതരം ട്രോമ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇത് നെഗ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെറുപ്പം സ്പൗസ് ആയിരിക്കാം പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കാം ഈ ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതിലെ നെഗ്ലിജൻസ് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആരും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാനില്ല ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനില്ല അത് ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന പെട്ടെന്ന് അടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നെഗ്ലിജൻ ട്രോമ കുട്ടികൾക്ക് വരാം പാർട്ട്നേഴ്സിന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ വരാം ഓൾഡർ പീപ്പിളിന് വരാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും ക്ലിയർ ആണ് ട്രൊമാറ്റിക് ഗ്രീഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ലോസ് വരുമ്പോ വരുന്നത് പല ട്രോമ പല ഇവന്റ്സുകൾ ചിലപ്പോ ഒരു മരണം വന്നു ജോലി പോയി വീട് ജപ്തി വന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചിലപ്പോ അപ്പൊ ഇന്നതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അല്ല നാച്ചുറൽ അല്ല ആക്സിഡന്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോ ട്രൊമാറ്റൈസ്ഡ് ആയി പോകാം അതാണ് കോംപ്ലക്സ് പലത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് ആൻഡ് ദയർ റെസ്പോൺസ് ടു ഡിസാസ്റ്റർ ചിൽഡ്രൻ യങ് ചിൽഡ്രൻ ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ അഡൾട്സ് ആൻഡ് ഓൾഡർ സിബ്ലിങ്സ് ടു ജഡ്ജ് ദ സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് ടു എൻഷുർ ദർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് വെൽബീങ് ഒരു കുട്ടികളായാലും അഡോളസൻസ് ആയാലും ഡിസാസ്റ്റർ സ്ട്രെസ്സിനോടുള്ള അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ യങ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ അഡൾട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്രൊമാറ്റിക് ഇവന്റിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് വരിക അവർക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൊമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചില വേരിയേഷൻസ് വരും ഇനി ഓൾഡർ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ജഡ്ജ് സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് സേഫ്റ്റി ഉറപ്പ് തരുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കുറെ ഇവാലുവേഷൻ ബേസിലാണ് അവര് കാര്യങ്ങളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക Now, school age children start to face additional dangers with more ability to judge the serious of a threat and to think about protective actions. School age children face the additional danger and the seriousness of the threat and to think about protective actions and protective actions and to think about protective actions. Now, adolescents in the response to the threat with the help of their friends adolescents begin to shift towards more actively judging and addressing dangers to their own avare korchu avare korchu kodi sahay edukkunnathu avare co peers il ninnana allengil friends il ninnana adolescents korchu kodi dhairyam sambharikkunnathum adine face cheyanokke nokkunnathu recovering from disaster factors in recovering from trauma Uh, dealing with the both the post traumatic and grief reactions can make recovery much more difficult Trauma- post traumatic allengile ptsd anengilum grief anengilum recovery athra elupolla 
ഇത് രണ്ടും ഡിസോർഡർ ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് കയറി പോരും പോരുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊരു സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അത് കയറി പോരാൻ പറ്റില്ല എ ഫ്ലോ ഓഫ് അഡീഷണൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇനി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ കുറച്ചും കൂടിയും സ്ട്രെസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് വ്യത്യാ വ്യത്യസ്തതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ട്രോമ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടിയും റിക്കവറി പ്രോസസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദീസ് ക്യാൻ സീരിയസ്ലി റെഡ്യൂസ് ദ ഇമോഷണൽ കംഫർട്ട് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിയർ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂൾസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ കംഫർട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ ഹെൽപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് ഡിലേ ചെയ്യും അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആണ് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എലമെന്റ്സ് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിങ് സാധാരണ കൗൺസിലിംഗ് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല തോന്നുന്നു ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പെടുന്നതാണ് പി ടി നമ്മുടെ സി ഐ എസ് ടി അപ്പൊ ആ സി ഐ എസ് ടി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷനാണ് വളരെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ട്രോമ കൗൺസിലിംഗിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സി ഐ എസ് ടി അപ്പൊ ഒരു ഡീബ്രീഫിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടല്ല അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലഡിൽ പെട്ട ആളുകളെ ഒരു പത്ത് പേരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ സി ഐ എസ് ഡി എന്ന് പറയണ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ അവരെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതില് ഏത് തരം ട്രോമ കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന എലമെന്റ്സുകൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് അവർ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എങ്ങനെ പ്രിവെന്റീവ് ആവണം എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അവയർനെസ് ഒക്കെ വേണം ഡിസ്കവറിംഗ് ആൻഡ് യൂസിംഗ് അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കാനും കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം അവർ ഓൾറെഡി വലിയ ഡൗണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റിംഗ് നെസസറി സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയണത് അപ്പൊ ഒരു അവരവരാൽ തന്നെ ബലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ചാലഞ്ചിങ് ഇറാഷണൽ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അതിനെ വളരെയധികം നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇറാഷണൽ ബിലീവ്സിനെയും നടക്കില്ല സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഭയമായിരിക്കും ഇത് എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ആയിരിക്കണം ബ്രേക്കിംഗ് വിഷ്യസ് സൈക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും വരുമോ എന്നുള്ള ആ സംഗതിയെ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെഷനിൽ അത് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് ടെമ്പററി ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ടെമ്പററി ആണ് ഒരു പരിധിവരെ അവരോട് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അഡ്വൈസ് ഫോർ പാരൻസ് ആൻഡ് കെയർ ഗീവേഴ്സ് ഇത് കുട്ടികളെയാണ് മേജർ ഫോക്കസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാരൻസ് ആൻഡ് കെയർ ഗീവേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോൾ ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് സർവൈവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരുടെ പാരൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഗീവേഴ്സിനും ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൊടുക്കാൻ പാകത്തില് അവരെ ഒരുക്കുക അവരുടെ റോളിനെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്രൈസിസ്
psychosocial support in disasters to adults and uh, families. Um, psychosocial support in disasters to adults and families. children and adolescents either adult and families in a psychosocial support system concepts and meaning people naturally develop coping mechanisms when they have been traumatized oru aalu pettanu ipo nammal oru flood vannu trauma namukku oru bhayam keri thodakkathil nammal onnum pradheshikkunnilla pakshe vellam pettanu keri veedinu ullilayi rakshapadilla nu thoni agana thoni kaini nammal adinte daaya coping mechanisms paladum aa samayathu nammal nokkum aa trauma il ninnu naturally keri poranulla എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മൾ ഒരു അഡൾട്ട് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നോക്കും ദീസ് ആർ ലേൺ സർവൈവൽ സ്കിൽസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ മിക്ക വീടുകളിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം പണിയുന്ന വീടുകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് പണിയുന്നു പൊക്കി പണിയുന്നു കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരു അനുഭവം വന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈവൺ ടെറസിലായാലും ഒരു ഭാഗം ട്രസ് വർക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു കാരണം എങ്ങാനും കാരണത്താൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കുന്നു എക്സിറ്റുകൾ ഇടുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു അനുഭവം വന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പിന്നീട് വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ലേൺഡ് രീതികളാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു വെള്ളം വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ രീതികൾ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ഒട്ടും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് ഇത്രയും നേരം വെള്ളം എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ലേണിങ്സിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആഡിങ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു അനുഭവം വന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ആഡിങ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ കിറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിറ്റ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്നൊരു അവയർനെസ് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു വിധം ചില വീടുകളിലെല്ലാം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സാധാരണ കുട്ടങ്ങൾ ആ കായംകുളം ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോഴ് അവര് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചില ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലത് നമ്മെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിപ്പിക്കും ചിലത് അതാണ് അഡൾട്ടിന്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുക വിച്ച് വർക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സൈക്ക് ജ്യൂറിംഗ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് ദ ട്രോമ ഇനി സം ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ട്രോമ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അബ്നോമ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ചിലതാണ് പി ടി എസ് ടിയുടെ സിംറ്റംസ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രോമയിൽ വരുന്നത് പി ടി എസ് ടി പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റംസ് ദ സിംറ്റംസ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് അഡൾട്ട് ഹു ആർ എബ്യൂസ്ഡ് എസ് എ ചിൽഡ്രൺ ഇൻക്ലൂഡ് പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് ഇതിലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം എബ്യൂസ് കേസുകൾ ചിലർ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് പി ടി എസ് ടി പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് ആൻഡ് ഡിസോസോയിറ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി സിൻഡ്രംസ് ആൻഡ് അഡിക്ഷൻസ് ദീസ് സിംറ്റംസ് മെയ് ഇൻക്ലൂഡ് റിക്കറൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി പാനിക് ഫോബിയാസ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാവെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അധികം അവർ സിംറ്റംസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആംഗർ റേജ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഫീലിംഗ് ഡാമേജ് ആൻഡ് വർക്ക്ലെസ് shame somatic pain syndromes self destructive thoughts behavior substance abuse eating disorder bulimia anorexia compulsive overeating relationship intimacy difficulty sexual dysfunction including addictions and avoidance time loss memory gaps and a sense of unreality flashbacks uh, intrusive thoughts and images of trauma hyper vigilance sleep disturbance nightmares insomnia sleep walking alternative states of consciousness or personalities um idile trauma aagan saadhyathayulla karyangal endokki aagam oru vyaktiye endokki aagam oru vyaktiye traumatized experience like thalli idan saadhyathayulla karyangal endokki aagam ennonu evaluate cheyavu arengilum arkengilum onnu parayam എന്താകാം നമ്മൾ സാധാരണ ചില ഇവന്റുകളൊന്നും ഒരാൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല അതൊക്
പക്ഷെ ചില ഇവന്റുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് അടിപ്പിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലോസ് ആക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഉറക്കം കളയുന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്രമം മാറ്റുന്നു മിണ്ടാൻ തോന്നുന്നില്ല ഡിപ്രഷൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള പി ടി എസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ഇവന്റിൽ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് വ്യക്തിയെ തള്ളിയിടാൻ സാധിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഇവന്റുകൾ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് അതായത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സിംറ്റംസ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അവർ ഈ തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള വെള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് മുഴുവൻ പോയി കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ടും അതിന് എന്താണ് ഒരു എക്സാക്ട് റീസൺ എന്നുള്ളതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവർ നിംഹാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് അത് ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ട്യൂഷന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവിടെ തന്നെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് ട്യൂഷൻ എടുത്തത് ആ വ്യക്തി ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇൽനെസിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഒരു നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പോഴും അവരുടെ വയലൻസ് ബിഹേവിയർ അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആകുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇതായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സുകൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അവര് നിംഹാൻസിലേക്ക് ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു വൺ മന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് എക്സാക്ട് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെല്ലായിടത്തും പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിംഹാൻസിനെ എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നീട് അവര് വന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ ആ ഒരു നിംഹാൻസിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതും പോസ്റ്റ് ട്രമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പി ടി എസ് ഡി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത്രയും നീണ്ട കാലയളവ് എടുത്തു അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പോലും അതെന്താണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആ കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും എന്ന് കാരണം ഒന്നും പറയുന്നില്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനും ഒക്കെ അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആരുടെ അടുത്തും എന്താണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി മടി കാണിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സാക്ട് റീസൺ എന്നുള്ളത് ആരുടെ അടുത്തും തുറന്നു പറയുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവര് നിഹാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഓക്കെ okay so abuses are one of the reason for trauma okay adhe any other serious accidents accidents of course right love failure childhood love failure trauma ilekke etto ningalde opinion endana depression endagan sadhyata koravanam nalladana ende or opinion enikku ariyilla pakshe anganeyanu thonunnathu പിന്നെ നമുക്ക് ട്രോമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒത്തിരി കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട് പോയിട്ട് എക്കണോമിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസുകളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു അതിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഭയം കൊണ്ട് ട്രോമ ആയിട്ട് പോയത് ഇപ്പൊ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോ അത് ട്രോമയിലേക്ക് പോയത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ കുറെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ വിറ്റ്നസിംഗ് ദ ആക്സിഡൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലവ് അഫെയറിൽ കുറെ കൂടി ഡിപ്രഷൻ ആണ് വരിക ഇനി ചീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൊമാറ്റിക് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ വരാം പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഒരു ഡിപ്രഷൻ മൂഡാണ് പൊതുവെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോസ് മരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പെട്ടെന്ന്
സൈക്കോസിസ് അല്ലാതെ തന്നെ ട്രോമ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കേസ് കാണുമ്പോ പലതും ആകാം ബയോളജിക്കൽ ആകാം അതല്ല എങ്കിൽ സൈക്കോ സോഷ്യലും ആകാം അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലതും പല കേസുകളും പല രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി അതിനുശേഷം വരുന്നത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം സൈക്കോസിസ് ആണ് ഇനി അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് എക്സ്ട്രീം പെയിൻ ദറ്റ്സ് എ കോസ് ഫോർ സ്ട്രെസ് ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഡെയിഞ്ചറസ് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഓൺ ദ ടൈമിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ സ്ട്രെസ് അടിക്കുമ്പോഴാണ് പി ടി എസ് ടിയിലേക്ക് ചാടുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ആസ് സച്ച് പി ടി എസ് ടി വരുന്നില്ല പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില താളപ്പിഴകള് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസസ് ട്രോമ ഉണ്ടാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഒരു റീസൺ ആണ് പി ടി എസ് ടിക്ക് ഹൈ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് പി ടി എസ് ടി ഓക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ ഓർ ക്രൈസിസ് വിത്ത് അഡൾട്ട് ഇതിനെ പി ടി എസ് ടി ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഡി എസ് എം ഫോറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എം ഫൈവില് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഇതിന് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത്ര സിംറ്റംസ് കവർ ചെയ്യണം ഏതാണ് പി ടി എസ് ടി പി ടി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ല ഇതിൽ പെടുന്നത് ഏതാണ് എത്ര മാസം മുതൽ എത്ര മാസം വരെയാണ് ക്രോണിക് എക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടർമാരെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകാരെ എത്ര മാസമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡിസീസ് ചില ഡിസീസിന് ത്രീ മന്ത്സ് പറയും ചില ഡിസീസിന് വൺ ഇയർ ഒക്കെ പറയും അത് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ആ പീരീഡ് മാറും എക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സോ ത്രീ മന്ത്സ് ആൻഡ് ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു എങ്കിലും ആവറേജ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് സാധാരണ ക്രോണിക്കിന് പറയാ പറയാ അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഡി എസ് എം ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഡി എസ് എം ഫോർ നോക്കി അത് കൃത്യം ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എത്ര അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിലെ കോമൺ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡ് കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോമൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം വർക്കിംഗ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പല തലത്തിൽ നിന്നാണ് അഡൾട്ട് ക്രൈസിസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ഫോർ ഫാമിലീസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലീസിന് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ അഡൾട്ട് മേ ഓൾസോ പ്ലേസ് ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു പാരൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അവരെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് അവരുടെ കുട്ടികളെയും അത് റിസ്ക്കാണ് അവരിലും സൈക്കോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അവിടെയാണ് ഫാമിലി തെറപ്പിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓൾ സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ഇൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കാരിയിങ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻ അതർ ഏജൻസീസ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് യങ് ആർ പീപ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആണ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു വിഷയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ്പെഷ്യലി എച്ച് ആർ എം ഗ്രൂപ്പുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഗ്രൂപ്പുകാർ സോഷ്യൽ വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് മെയിനായിട്ട് ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഡീൽ ചെ
പക്ഷേ ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽസ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെയാണ് ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവർ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ ഒരു ഏജൻസിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് കുടുംബത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്ടിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കൊച്ചിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇതൊരു അഡൾട്ടിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനെ ചിലപ്പോൾ അത് ബാധിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ ഫാമിലിയുടെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ അത് ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയെ മൊത്തം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഏജൻസിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് സോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അഡൾട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റാപ്പോർട്ട് റാപ്പോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇവർക്ക് അധികം പറയാനല്ല ഉണ്ടാവുക പറയണമെങ്കിലോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അത്രയും ട്രസ്റ്റ് നമ്മിൽ വരണം കാരണം ഇവരുടെ ട്രസ്റ്റ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ള കട്ടറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും നല്ലൊരു റാപ്പോർട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് വരികയുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഇവരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ക്ഷമ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം സം ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഡു സേ ദീസ് ആർ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ടു ആർക്കായാലും ഇങ്ങനെ ഇയാള് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതല്ല ആരായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അവരെ അവയർ ആക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ദാറ്റ് യു ഫീൽ ദിസ് വേ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവരും ആയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ക്രേസി ഇയാളായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രേസി ആകുന്നതല്ല ഇത് ഇയാളുടെ ഫോൾട്ട് അല്ല യു ഡിഡ് ദ ബെസ്റ്റ് യു ഗുഡ് ഇയാൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് things may never be the same idu pole thane aayirikkilla but they will get better and you will feel better avaru seriyavum ningalum seriyagum ennalla reethiyilulla oru confidence aanu doos lude nammal koduga don't it could have seen worse idu idilum worst aavum angane alla you you can always get another pet car house idu angane related aanengil ipella nashtapettu ningalku iniyum kittanayittu you can always get another one it's best if you just stay stay busy app ivare korchu kodi involve ikkanulla oru shramam aanu dons ingena paadilla paadilla ennadilude nammal cheyan uddeshikka pakshe idu direct aayitta alla orikkilum parai ingena cheyan paadilla angana cheyane paadullu angana orikkilum parayilla assurance kodukkunu allengile illathadine nammal generalize cheyanayittu shramikkunu i know just how you feel you need to get ഓൺ വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈഫിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഷുറൻസിലൂടെയൊക്കെയാണ് ചില ഡൂസിലൂടെയും ചില ഡോൺസിലൂടെയും ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ് വ്യക്തികളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരാജയം അല്ല ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഷുറൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കേണ്ടതല്ല കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത് എന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൺവേ മെസ്സേജ് മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഓർ ഡിസാസ്റ്റർ കൗൺസിലിംഗ് എസസിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഏത് നിങ്ങൾ ഫാമിലി തെറപ്പിയിൽ ഇത് നോക്കിയാൽ ആദ്യം വരിക എസസിംഗ് എസസ്മെന്റ് ആണ് എസസിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ വീടിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊന്ന് എസസ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓഫറിംഗ് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഓഫറിംഗ് ഇടുക മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കുക സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഏതൊക്കെ വഴികളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് റിയലി നോക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ കൗൺസിലിംഗ് ചിലപ്പോൾ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും വർക്ക് ആവില്ല ഡെവലപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെ കോപ്പിംഗ് ആണ് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എസേർട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ കോഗനേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ മോഡ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഫാമിലി Uh, four tasks tasks of helping to accept the reality of the loss idana adithe task en namukku nashtam sambhavichu chalpa veeda irikkam vyakti irikkam patti irikkam kochcha irikkam endu thanne aayalum avarkku adinodulla attachment anusarichaa loss valare veludayirikkum aa oru reality ne accept cheyuga accept
പിന്നെ കുറെ എണ്ണി പറക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ ദൈവത്തിനെ പഴിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അതിനുശേഷം സ്ലോലി സ്ലോലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം പിന്നെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് പറയരുത് ഗ്രീഫിന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയണത് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഡിനായലും ആക്സെപ്റ്റൻസും കംപ്ലൈൻസും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് സ്ലോലി അവരൊരു റിയാലിറ്റി ബേസിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ കടമയാണ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് മിസ്സിങ് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മിസ്സായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനോട് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനോട് കോപ്പി ചെയ്യിപ്പിക്ക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്ക ടൈം എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റുന്ന ഒരു തല ചിലപ്പോൾ പല സെഷൻസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് റീലൊക്കേറ്റ് ഇമോഷണലി ദ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ദ ലൈഫ് അതിലേക്ക് ആ ഒരു ഏതൊരു ഇമോഷനിലേക്കാണോ ആൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലൈഫിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഓൺ വെന്റിലേഷൻ എംപതി ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എക്സ്റ്റേണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റിലാക്സേ റിലാക്സേഷൻ ചിലപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യും അവർ ഫെയ്ത്ത് ലെവലിലൊക്കെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ റെഫറൽ ടെക്നിക്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ റെഫറൻസുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും വേറൊരാളെ കൂടി ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും ആ ഒരു ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ ഒരു റിയൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുക ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽപ്പ് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ അങ്ങനെ എല്ലാ അവയർനെസ്സും കൂടിയതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് പറ്റുന്ന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിന് നല്ലൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇടും ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്ത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ഏരിയയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും വ്യക്തികളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല ആ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ തടയാനുള്ള പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്താണ് കൂടുതൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആകാതിരിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇനി അത് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഇതിലെ ബിൽഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിലൂടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റഡ് വർക്കാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടീം അംഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകാരുണ്ടാവും സൈക്കോ ഫീൽഡുകാരുണ്ടാവും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആൻട്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പലരുടെയും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫാർമകോ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഇതൊരു ലോങ് ടേം മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് എലിയൻസ് ആണ് ഈ വാലുവേഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് മൂവ് ടു ദ ജെൻഡർ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ജെൻഡർ മെന്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് ആണ് പെണ്ണ് ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ആണുങ്ങൾക്കാണോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടുതൽ ണുങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ആണുങ്ങൾ ടോട്ടലി നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നു
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു സ്ത്രീകളായിരിക്കും കൂടുതൽ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് റൈറ്റാണ് പറഞ്ഞ ആശയം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അത് കൾച്ചറൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലേ അത് കുറെ എപ്പോഴും പൊതുവെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും ആണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ മരിച്ചാല് പുരുഷന്മാര് ഹെൽപ്ലെസ് ആവുന്നതല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ എന്റെ പേഷ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് പൊതുവെ അവര് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനോട് കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കൾച്ചറൽ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും പേഴ്സൺ നോക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മെന്റലി ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് ജെൻഡറിനും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനും തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഒരു ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യാസപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ജെൻഡറിന് വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാനം നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് ജെൻഡർ ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെന്റൽ ഇൽനസ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കോമൺ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെന്റലി ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരാളുടെ നമുക്ക് അൺഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ മെന്റലി ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത മാനസികമായിട്ട് അതിനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് മെന്റലി ഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ജെൻഡറിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കോമൺ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി സൊമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ് ഇതിനെല്ലാം ജെൻഡറിന് വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ട് ദീസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് വുമൺ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് എഫക്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഓഫ് ത്രീ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോമ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സീരി സീരിയസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി കാണുമായിരിക്കും ഇത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി സൊമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ് ദീസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് വുമൺ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ യെസ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആശയം അവിടെ വിടരുത് നേരത്തെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ആശയം പങ്കുവച്ചായിരുന്നു അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലതില് സ്ഥാനം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ എഫക്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഓഫ് ത്രീ പീപ്പിൾ ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സീരിയസ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വളർലബിലിറ്റി genetic and biological factors play some role in the higher prevalence of depre- depressive and anxiety disorders among women streegalde daily depressive um anxiety um asugangal undakkanayitte biological or genetic factors oru paridhi vare kaaranam aagunnundu gender based violence data although fragmentarily indicate strong associations between gender based violence and mental health depression anxiety and stress related syndromes dependence on psycho uh, psychotropic medications and substance use and suicides are mental health problems associated with violence in women's life namukki parayanad ed ed vagupai women substance abuse ayalum oru tarathil parnal namukku mentally tolerate cheyan pattatha adond edukkunnadana അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് രീതികൾ നമുക്ക് മെന്റലി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് അതായാലും മെന്റലി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജെൻഡർ ബയാസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ഡയഗ്നോസ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ വിമൻ കമ്പയേർഡ് വിത്ത് മെൻ ഡിപ്രഷൻ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ ആണ് എന്നാണ് ഇവര് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈവൺ വെൻ ദേ ഹാവ് സിമിലർ സ്കോഴ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓർ പ്രസന്റ് വിത്ത് ഐഡന്റിക്കൽ സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് ദൻ പുരുഷന്മാരിലേക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോഷേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട്
that's a preconceived notion appo or stree or asuvayittu vandal depression the diagnosis when uh, the over diagnose cheyanulla or chance undu nalle parayane തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ബയാസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈവൺ വെൻ ദേ ആർ സിമിലർ സ്കോഴ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് മെഷേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി മെൻ വുമണിൽ വരാം എന്ന് വരികിലും ഈവൻ ദെൻ വെൻ ഹാവ് സിമിലർ സ്കോഴ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓർ പ്രസന്റ് വിത്ത് ഐഡന്റിക്കൽ സിംറ്റംസ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈസ്ട്രജം കുറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതില് നമ്മൾ പറയണത് ഈ മെഡിക്കൽ ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംറ്റംസ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സെയിം തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബയാസ് വരാം വരാമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം ഡിസോർഡർ ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോ വരാൻ സാധ്യത നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പറയണത് ആണുങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും എക്സ്പോഷേഴ്സ് അടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കയറി പോരും എന്നാലും അഡ്മിഷൻ കേസസ് തീരെ കുറവൊന്നുമല്ല ആണുങ്ങളെ ഡിപ്രഷൻ കേസസ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളൊരു സ്ത്രീകളുടെ മോഡ് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതൊരു ഇത്തിരി ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്ന് ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ആണുങ്ങളുടെ ഡിപ്രഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബയാസ് സാധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവരവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇതില് നമ്മൾ അറിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഇവരിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ജെൻഡർ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു മെന്റലി ഇല്ലാക്കാനും അതൊരു പരിധിവരെ സാധിക്കുന്ന ബാധ്യ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ അവരതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് ജെൻഡറിൽ തന്നെ മെന്റലി ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇല്ലാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ ജെൻഡർ അപ്രോച്ച് ടു ഹെൽത്ത് മീൻസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വൈൽ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദെയർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ടു ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു ഹൗ ജെൻഡർ ഇൻ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എഫക്ട്സ് ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസ് നമ്മള് ജ ജെൻഡറിൽ വരുന്ന ഇൻഇക്വാളിറ്റി അതിന് ഹെൽത്തായിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചും ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചും നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് മെയ് ഇത് ഫുള്ളി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡികളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇടാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഫുള്ളി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും വി കെ നോട്ട് പ്രഡിക്ട് ദാറ്റ് വേ A gender approach to mental health provides guidance to the identification of appropriate responses from the mental health care system. We have to get this information as well as from public policy as well as from public policy decisions and treatment of these problems in an uh, un, spelling mistake one that under underreported groups. and also increases potential for greater public participation in health ivaru idu fully oru clear cut data alla adondana idu oru apologizing mode la avaru ittirikkunathu pala reethi kodaya aanu idu ee oru gender approach to mental health ennu parayana oru aashayam kondu vannirikkunathu appo idile idu medical history da bhagamayittulla data aano alla fully angane alla public policy de decisions and treatment inde മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസിന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗം ചില പ്രോബ്ലംസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവർ ചിലത് അവര് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് അനുസരിച്ച് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെയ്തത് നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ മോർ പ്രിവലൻസ് ഇൻ വിമൻ ദാൻ ഇൻ മെൻ Uh, and women with anxiety disorders are more likely to uh, more likely than men to experience comorbid de- depression panic with the agoraphobia generalized anxiety idu or general statements galana idu ekadesham research galde velichathile ivri differences kaanikunu anxiety disorder koodudil namukku manasilagunathu streegalilana അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അസുഖങ്ങളും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളിലാണ് ആണുങ്ങളെക്കാൾ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കൂടുതലും കാണാൻ സാധ
means medical studies have consistently found that women are more likely to than more likely than men to experience depressive disorders bipolar disorder uh, elizabeth ma'am arka irikkan kodudile ningalde or opinion anusarichu male female difference ah oh. bipolar എനിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ചില സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല ചില മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ചിലത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരും കൂടുതൽ വരും ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വരും അതെനിക്ക് അറിയാം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബൈപ്പോളാർ കൂടുതലും ഫ്രീക്വന്റ്ലി കാണുന്നത് ആണുങ്ങൾക്കാണ് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഇതിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയും ബൈപ്പോളാർ ഡിസീസസ് നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വിധേയമാക്കുന്നതും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കുറയും മെയിലിനെയാണ് ദാൻ ഫീമെയിൽ അത്രയും പറ്റാതെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഫീമെയിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് എന്ന് വരികിലും ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത് ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ അതായത് ബോത്ത് പോൾ മാനിക് ആൻഡ് ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് മാറി മാറി വരുന്ന ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ആണുങ്ങൾക്കാണ് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് സോറി എന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഞാൻ അതാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഇതില് സാധാരണ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലും ബൈപ്പോളാർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോ നമുക്കത് നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ബൈപ്പോളാർ അപ്പൊ അതിന് ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസം പൊതുവെ വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആണുങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് എന്റെ തലയിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈക്വലി ഫ്രീക്വന്റ്ലി വന്നിരിക്കുന്നത് സോ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇത് ബാധകമായ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ബൈപ്പോള ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവര് തിരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹരാസ്മെന്റ് ആൻഡ് എബ്യൂസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹരാസ്മെന്റ് ആൻഡ് എബ്യൂസിൽ പെടുന്ന കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചൈൽഡ് എബ്യൂസ് അഡോളസന്റ് എബ്യൂസ് അഡൾട്ട് ഹരാസ്മെന്റ് ആൻഡ് എബ്യൂസ് ഓൾഡ് ഏജ് എബ്യൂസ് ആൻഡ് നെഗ്ലക്ട് ഈ നെഗ്ലക്ട് ആണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു സംഗതി ട്രോമ പെടാവുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഇതേത് തന്നെയായാലും ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ടൈപ്പ് മാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എബ്യൂസ് കാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫോളോസ് ഫിസിക്കൽ എബ്യൂസ് വെർബൽ എബ്യൂസ് സെക്ഷൽ എബ്യൂസ് സൈക്കോളജിക്കൽ എബ്യൂസ് ആൻഡ് നെഗ്ലക്ട് ഇന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് കാരണം ഇത് ചൈൽഡിനെ ആണെങ്കിൽ കൗൺസിലേഴ്സിന് ത്രട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതിലേത് എബ്യൂസ് ആണെങ്കിലും ബിലോ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ റെമഡീസ് എടുത്തിട്ട് വേണം കൗൺസിലിങ്ങിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇനി സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ആൻഡ് എബ്യൂസ് ഇതിലെ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എബ്യൂസിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ജെൻഡർ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് അതൊരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇതിൽ ആർക്കാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്കാണ് എന്നൊരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നായിരുന്നു ആക്ച്വലി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സ്ത്രീകൾക്കാണോ പുരുഷന്മാർക്കാണോ എന്നുള്ളതല്ല ദ ടോളറൻസ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ഒരാളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസിനോട് കുറച്ചും കൂടിയും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫീൽഡിനോടും കരിയർ ഫീൽഡിനോട് ജോബ് ഫീൽഡിനോട് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടിയും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മെയിലിനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെന്റലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ വുമൺ ആണോ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് പക്കാ ഓക്കെ ആണ് കാരണം ഒരു ലോസ് ബെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പം സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാളും പക്ഷെ ഒരു ലോസ് ബെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കയറി പോരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു മരിച്ചു അതിലെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഈക്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ലോസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊരു ട്രോമയായിട്ട് പാരൻസിൻ്റെ
പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ കയറി പോരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രോമയിൽ നിന്ന് കയറി പോരാൻ ഒരു ആണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കുക മിക്കതും സ്ത്രീകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹൗ ബി ഫേസ് അത് ഓരോന്നിൻ്റെയും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയത്തിൽ വളരെ കറക്റ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ ലീവ് ചെയ്താൽ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കാണ് പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ഒരു നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞു അത് വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് തനിയെ വരും ആയിരിക്കാം ആ ഒരു കോണ്ടക്ച്വൽ ബേസ് അതിനൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് വരികിലും എന്ത് തന്നെ കോണ്ടക്ച്വൽ ബേസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു സംഗതിയെ തരണം ചെയ്യാൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടിയും ബുദ്ധിമുട്ട് പുരുഷന്മാർക്കാണ് പക്ഷെ എസ് എച്ച് കോമൺ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങളാണോ പെണ്ണുങ്ങളാണോ എന്നതിന് ഉത്തരമില്ല ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൗ വി ബ്രോട്ട് അപ്പ് Uh, the situations the uh, analytical part of the particular events idina anusariche reethigalile vyathyasam undu nerthe kanda chala rogangal mental health ne tadayna allengi kalayna chala rogangal adine prevalence koodudal undu ennalladu mathrey ullu adagond mental health streegalku koravo koodudalo ennilla aanangalku koodudalo koravo ennilla idu clear aanannu thonunu ee oru point അത് ഒരു സംശയം പക്ഷെ കൂടുതൽ ട്രോമ അല്ല മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കോസിങ് ഇവന്റ്സ് സ്ത്രീകൾക്കല്ലേ കൂടുതലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് അല്ല സാഹചര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലേ കൂടുതൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലുള്ള ആണുങ്ങളും ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിവിലൻസ് ഓഫ് ദ സിക്നെസ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സ്ത്രീകളിലാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് റൈറ്റ് ഡിപ്രഷൻ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടരിലും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രിവിലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡറിലേക്ക് ചാടാനുള്ളത് സ്ത്രീകളിലാണ് അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് അത് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കൂടുതലും അത് ആണുങ്ങളിലും ഉണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നത് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത് അസുഖം പ്രിവിലൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആണുങ്ങൾക്കാണോ അസുഖം കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണോ അസുഖം കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള സ്കില് അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉണ്ട് ഈ ഒരു കോപ്പിങ് സ്കില് ഏതിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറവും അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ കരിയർ ആൻഡ് ജോബ് ഫീൽഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആണുങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിൽ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ കോമൺ പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്കാണോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണോ കൂടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ പറയാൻ എസ് എ ജനറൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥ ആണുങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥ പെണ്ണുങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം Uh, how our coping skills will developed chalapa anungalekkal koodal aarogyakaramaya streegal undu adu avarude avaru padichedutha reethi jeevichu reethi ennalladu ennal ella avarum anganeyalla oru clear cut normally idanu koodudale ennu generally parayan pattilla pakshe chala disorders ne velichathile namukku parayan depression koodudal ivarude edayil aanu suicide koodudal ivarude edayil aanu adu allengil anxiety koodudal ivarude edayil aanu adu vicharichu mental health completely koodudale നമുക്ക് ആണുങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് ഡിഫറൻഷി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ഡേറ്റാസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആശയമാണ് എബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്യൂസിൽ പലതരം എബ്യൂസുകളുണ്ട് അതിലെ സെക്
ഈ ടെർമിനോളജികൾ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകും പെഡോഫീലിയ കുട്ടികളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഓഫ് യങ് ചിൽഡ്രൻ ബോത്ത് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ബൈ അഡൾട്സ് ഓർ ലേറ്റ് അഡോളസൻസ് ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് പെഡോഫീലിയ ഓർ പെഡോഫീലിക് ബിഹേവിയർ ഇതൊരു അസുഖമാണ് ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് സെക്ഷൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ ഡിസോർഡർ ഡി എസ് എം ഫോറിൽ ഡിസോർഡർ ഫോമിൽ അല്ല കിടക്കുന്നത് ഡിവിയൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ സെക്ഷുവലി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡൾട്ടിന് ഒരു രോഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇതൊരു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീടുള്ള വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്തെങ്കിലും മാൽഫോമേഷൻ ഇൻ ബിഹേവിയർ കോഗനറ്റീവ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആ ഒരു സെൽഫ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇതിലെല്ലാം ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാരൻസിന്റെ റോളാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പാരൻസ് Uh, the greater responsibility of the teachers those who are now working in the school because most of the time children are in the school we idile ee rendu salathum vechittana kuttigale misuse cheyapadunnadum adallengile wrong avarku oru experience okka kittunnadu orikkal endengilum ingane oru misbehavior kitti kaynal surely namakku ningal kuttigale counseling nadathunnundengal ariyam avaru adinal suffer cheyapadunnadu life long aanu ചിലർ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ ഭയപ്പെടുന്നു ചിലർ സെൽഫിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ചിലത് ചില ബിഹേവിയർ മാനറിസംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുക പാരൻസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ റോളിൽ പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് കേസുകൾ കൂടുതലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസും ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ കൂടുതൽ അവരുടെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ കൂടുതലും അന്നത്തെ പണ്ട് കാലത്തും ഈ പറയുന്ന അബ്യൂസുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഏജ് ഉള്ള ആ ഒരു അഡൽറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാര്യം പറയുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ കൂടുതലും പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അവരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലോ മെന്റലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്യൂസ് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ട പെർസെന്റേജും അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് അത് ഫിസിക്കലി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ആകാം ആ ഒരു ഇഷ്യൂസുകൾ പിന്നീട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതില് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇതില് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായി അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തു ഈ ടെർമിനോളജി ഒക്കെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഒന്നിങ്ങ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരവരാൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ആരോടും പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഇത് നെറ്റ് മീഡിയ ഇന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു യൂസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി മോറൽ ലൈഫിന് പോലും ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും പിന്നീട് മാരിറ്റൽ ലൈഫിന് ശേഷവും നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള സെക്ഷൽ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്തായിരുന്നോ ഇവർ എൻജോയ് ചെയ്തത് ആ ഒരു സാധനം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാരിറ്റൽ ലൈഫ് പോലും ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേ
ഇനി ഇത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആണുങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഫോം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സെൽഫിനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറ്റബോധം അങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരാളുടെ ലൈഫിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നോമ്പ് നിങ്ങൾ കോഗനറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആകാം സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ പോയിന്റ്സുകൾ ആകാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണാലിറ്റി ആകാം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തുമേ ഇത് കയറി കയറി പിടിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ വാസ്തവമുള്ള ഒന്നാണ് ആരും എന്തോ പറയാൻ വന്നായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നായിരുന്നു ഇനി ഇതിലത്തെ പെഡോഫീലിയ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയാണ് ഇൻസെസ്റ്റ് ഇൻസെസ്റ്റ് ഇസ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് എമൗണ്ട് ഹൂം ദ സൊസൈറ്റി കൺസിഡർ സാറ്റിസ്ഫ് പാടില്ല എന്ന് സൊസൈറ്റി കാണുന്ന ചില സ്വന്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട്സുകളാണത് ഇനി സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു കമ്പൾഷൻ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയണത് ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്തും പ്രഷർ ചെയ്തും ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഈവ് ടീസിങ് നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഞോണ്ടൽ പിടിക്കൽ തോണ്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെയുള്ള ഫോമുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ വേറെ വേറെ വകഭേദങ്ങളാണ് മൊലസ്ട്രേഷൻ അത് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ ഓർ ചിൽഡ്രൻ അൺവാണ്ടഡ് സെക്ഷൽ അഡ്വാൻസസ് ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ സെക്ഷൽ ആക്ട്സ് ഓഫ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി റേപ്പ് എബ്യൂസ് ബൈ വുമൺ അറ്റ് വർക്ക് പേ വർക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് മെൻ ഓൾസോ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് Uh, at the hands of female bosses id edil venamengil idu padam ingane thodangunna sexual abuses namukku commonly innu kaanavunna onnaanu pakshe porthu parayunna idu valare rare aanu pakshe nammal nokkaanengil njangal kaiyna divasam oru study ivada ninna research based poyappulu nammal pusthakathilokkeyana sadharana vaichirikka alleki american ജേണലുകളിലൊക്കെ നോക്കിയ ബീസ്റ്റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ബീസ്റ്റിയാലിറ്റി ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് അപ്പോ സെക്ഷൽ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അത് മനുഷ്യരായിട്ടല്ല മൃഗങ്ങളായിട്ടോ പക്ഷിയൊക്കെ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനോട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ റിസൾട്ടിൽ അതെത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ടുകളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യലി ടീൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതായത് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒന്നാണ് കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മീഡിയക്ക് ഇന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പിയർ ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു ആക്ഷനിലേക്കൊക്കെ ചാടുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ന് നെറ്റിൽ ഹൈലി അവൈലബിൾ ആണ് പ്രൈവസി മാറ്ററി അല്ല അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്ന സംഗതികൾ അവരുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരായിരിക്കുന്ന പ്ലേസ് കൂടുതൽ സമയമായിരിക്കുന്ന പ്ലേസസ് ഇതിനെയെല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പാരൻസിന് ഹൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊരിക്ക വീണ് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് പ്രലോങ്ങിങ് ആണ് പിന്നീടാണ് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് വരിക അത് കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടിയാകാൻ പോകുന്ന ഫാമിലിക്കും അതിലൂടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ സംഗതി അത് അവയർ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന മേജർ ഇഷ്യൂസിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്സ് ആന്റഗോണിസ്റ്റിക് വ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിന് കുറെ ഫോർ ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റഡികളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലതാണ് മോശമാണ് മോശമല്ല നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് തന്നെയാലും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു പ്രിക്ക് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാനും ഇനി ചെയ്യാ ചെയ്യണ്ടാത്ത ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ പ്ര പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യൂ കുറെ എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ഇതിന്റെ എബ്യൂസ് ഇഫക്ട്സ് ടു ദ ചിൽഡ്രൺ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇന്ന് ഒത്തിരി കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഈ നമ്മൾ മീഡിയ അഡിക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോളിക് അഡിക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന മറ്റൊന്നാണ് സെക്സ് അഡിക്ഷൻ ഇത് കുട്ടികളിൽ കാണുമ്പോ വരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയണത് നമ്മളറിയണ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ലൈവ് എന്ന് പറയാ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവനാകെ പതിനേഴ് വയസ്സങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ളൂ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി കണ്ണടയുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നില്ല അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുൻപിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഓഫാക്കി ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് ഉറക്കം തീരെ കിട്ടുന്നില്ല അത്രയും അഡിക്റ്റഡ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം അടിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോളിക് അഡിക്സിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് ബോഡി നമ്മളൊരു വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് അടിക്കുന്നത് മീഡിയ അഡിക്ഷൻ ആയാലും സെക്സ് അഡിക്ഷൻ ആയാലും ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ഏരിയ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുട്ടികളെ വീഴ്ത്താതിരിക്കാൻ പാരൻസ് ഇനി പാരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ് അല്ല കുട്ടികൾ എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇത് മോറലാണോ ഇമ്മോറലാണോ ബ്രദറാണോ സിസ്റ്ററാണോ അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ മകളാണോ അപ്പ അമ്മായിമ്മയാണോ ഇതൊന്നും ഇന്ന് കൺസെപ്റ്റ്സുകളെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷത്തിലേക്ക് കാലഘട്ടം പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും സേഫ് ആക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു മുൻകരുതല് ഞാൻ തരുന്നു ഇതിലെ ഇതിൽ ഏത് അബ്യൂസ് വന്നാലും ബാധിക്കുന്നത് ഹെൽത്തിനെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇൻ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊച്ച് ഒരു 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 സ്ഥലത്തും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അവള് പോകും അത് നമ്മൾ നോക്ക് എങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാലും അവൾ ആരുടെയെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല അതീവ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ ആര് കണ്ടാലും നോക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ആളിവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയത് ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് നന്നാവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോണും കട്ട് ചെയ്തു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കൊഴപ്പല്ലാന്ന ദൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന് നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ടെൻഡൻസി ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡിൽ കലർന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണുക വെരിഫൈ ചെയ്തു അന്വേഷിച്ചു എസ് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചി കൊച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ദൻ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടി നിസ്സഹായമായി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ അറിയണില്ല ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അവിടെ ഓടി എത്തണേന്ന് അറിയില്ല ഒരാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൈയൊക്കെ മുറിച്ച് ഈ എന്ത് കണ്ട ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൈ മുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറൽ രീതികൾ ഇവർ കാണിക്കുന്നു മാക്സിമം ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിന് ലോങ് ടേം ഇഫക്ട് ടു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോലെ അടിച്ചു കളയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സാധനം ചിലവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സുകൾ വരുന്നു ചിലരെ കാണുമ്പോ തല ചുറ്റുന്നു ചിലത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒട്ടനവധി ഇമ്പാക്ടുകളുടെ ബാക്കിയാണ് അബ്യൂസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കടമയാണ് പാരന്റ്സിന്റെ കടമയാണ്
physical abuse and psychological abuse with elderly population is becoming a recurrent problem in india also industrialization and urbanization has led to increased materialism in the society which has both a positive and negative impact on the people counselor and family therapist plays an important role to retrieve the mental and social well-being of the offended offender and the family members supportive therapy supportive therapy is a therapy, uh, psychotherapeutic approach and it integrates psychodynamic cognitive behavioral and interpersonal concepts theories psychodynamically padunna theorygale therapygale edakkana അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോഡൈനാമിക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫ്രോയിഡിന്റെ മെയിൻ ആശയങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് സബ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി ഈ ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഹിപ്നോതെറപ്പി അതായത് ഇത് പല അഡൾട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഓൾഡർ അഡൾട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്ക് എബ്യൂസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓൾഡർ ചിൽഡ്രൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു ലൈഫിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വാല്യൂലെസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇത് ഇതിനെ ഏത് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യമായ കെയർ ആൻഡ് കൺസേൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ തെറപ്പി ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതർ തെറപ്പികൾ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരന്റ് ട്രെയിനിങ് കോഗനേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ഫാമിലി തെറപ്പി ഇക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെയിൻലി ഓൾഡ് ഏജ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് കേസസിനാണ് ട്രോമ ഫോക്കസ്ഡ് കോഗനേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി കോഗനേറ്റീവ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് വിത്ത് അഡോളസൻസ് പ്ലേ തെറപ്പി പ്ലേ തെറപ്പി കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ആവുക എബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ കടന്നുപോയ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് കണ്ടേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവര് വരച്ചും എഴുതിയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ അവരുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് കാണിക്കാം മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് യോഗ തെറപ്പി യോഗ തെറപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ദെൻ ജെറിയാൻട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഏജിങ് ഇത് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ആകുന്നവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ രീതികളാണ് ഇതിൽ വരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിക് വരാം ഗ്ലോബൽ ബേർഡൺ ഡിസീസസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ക്രോണിക് ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം മൾട്ടിപ്പിൾ പത്തോളജീസ് ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഡിസോർഡർ ആണ് ഏജിങ്ങും മെന്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഏജിങ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഏജ് ഏജിങ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഓൾഡ് ഏജിൽ അതല്ല നമ്മൾ വളരെ വീക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏജ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആ സമയം വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ലോ പോകാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കംപ്ലൈൻസ് കൂടാനും നമുക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പോയി എന്നറിയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റുകൾ കൂടുതലാണ് സ്ട്രെസ് കൂടും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കില്ല അപ്പൊ അതിനോടുള്ള അതിനോട് ബെയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോ ഒരു സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ലോസ് ഓഫ് സ്പൗസ് ഇതൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഏജിങ്ങിന്റെ ഏജിങ്ങില് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് താഴാനുള്ളത് സാധാരണ കാണുന്ന ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡിലീറിയം അതൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ ലോ ആവുന്നതാണ് ക്ലൗഡിങ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി മെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ ഇല്ലൂഷൻ ഹാലൂസിനേഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഡിലീറിയത്തിൽ കാണുക പിന്നെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത നമ്മൾ അഡൾട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് അഡൾട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾഡ് ഏജിൽ വരുമ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് വരിക അവിടെ പറയണത് ആൻസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളിൽ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയണത് അധികം ഡിസോർഡർ ആയിട്ടല്ല വരിക
determinants of geriatric depression namukku adinda nanna endu ondana ee kaalagattathile depression varunathu genetic factors aagam biological factors aagam physical factors aagam ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ഡയബറ്റിക്സ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവഗണന ഒറ്റപ്പെട്ട് നോക്കുന്നില്ല ദൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൾട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിപ്രഷന് കാരണമാകാം അതർ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡർ സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ ഒക്കെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓൾഡ് ഏജിൽ വേണ്ടത് കെയർ ഗീവേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇത് വീക്ക് ചെയ്താൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ ഉള്ളവരെ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് വുമൺ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ബി കെയേഴ്സ് ദാൻ മെൻ പ്രീവിയസ്ലി സസ്റ്റെയിൻഡ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻസ് കാരീസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബേർഡൺ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് intensive informal care to weak older people can have profound consequences for the care all caregiver intervention should focus on three in the ingredients one on the information and education caregiver support guidance for home based care idu moonu valare important karyana karena nammal ivare engane take care cheyanam adu arinjirikkanda onnana pinne or support system onnige caregiver o allengil or family o venam ഇവരെ പുറത്ത് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ അല്ല ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഹോം ബേസ്ഡ് കെയർ ആണ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് തീരെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഒരു ഹോം കെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് ഓൾഡ് ഓൾഡർ പീപ്പിൾ വേറൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ ഫോർ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ വിത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇത് ഈ രണ്ടെണ്ണവും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാണ് എങ്കിലും വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളായിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് യോഗ തെറപ്പി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീ ഇത് കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ മോഡാണ് യോഗ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള ഒരാളാണ് സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് റെഗുലറായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മാം മാഡത്തിന് ഹെൽത്ത് ആവശ്യം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവലില് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കിടക്കുന്നത് യോഗ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യോഗയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരൊന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് യോഗ പലതിനും ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് മാഡത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളെയും ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊതുവേ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അത്ര അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോടും അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഓവർ ടോക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതുവേ പിന്നെ കുറച്ചൊരു പേടി കൂടുതലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോ അതിനുശേഷം യോഗ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ യോഗ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ യോഗ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു യോഗ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് അത് എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പല കാല പല സമയങ്ങളിലും നമുക്കത് കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് പല പലപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാതെ അങ്ങ് കുറച്ച് കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിട്ടു തന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഇപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തീരെ പറ്റുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ യോഗ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് അത് മാത്രല്ല നമ്മളെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറ
അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസിലും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലയൻസിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു മാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണിത് ഇവരൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യോഗ തെറപ്പിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പോയാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേൽ അവർ ഓരോ ആസന പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവലിൽ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ് മെമ്മറി ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇതിനെ ടോട്ടലി ബാധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തെറപ്യൂട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് യോഗ യോഗയുടെ ഓരോ മെത്തേഡും ഓരോന്നാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഏതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ മോഡിലുള്ള യോഗകൾ കൂടുതൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് മെമ്മറി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാനൊക്കെ നമുക്കത് പറ്റും ഇനി ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില പോയിന്റ്സുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കലിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി കിടക്കുന്നത് യോഗ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രീതികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ സയൻറ്റിഫിക് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബോഡിക്കും മൈൻഡിനും ഹെൽത്തിനും ദൻ സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇതൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് വെൽ ബീങ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് യോഗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ദിസ് ഷോസ് യോഗ ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ മോഡിഫൈങ് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡിഫൈൻസ് ഹെൽത്ത് ആസ് നോട്ട് നിയർലി ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ബട്ട് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വെൽ ബീങ് നമുക്ക് അസുഖം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഇമോഷണലി സ്പിരിച്വലി വെൽ ബീങ് ആയിരിക്കുന്നു ഒരു സുസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടി നമുക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കൊരു സുസ്ഥിതി നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടിയാണെങ്കിലാണ് ഒരാള് മെന്റലി ഹെൽത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ഡിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യോഗ ഇതിൻ്റെ ചില ടെർമിനോളജി എനിക്ക് വായിക്കാൻ അത്ര ഞാൻ അത്രയും അങ്ങോട്ട് യോഗ പ്രാക്ടീഷണർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ച ആളല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ചില ടെർമിനോളജി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ് ആ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും വഷിസ്ത വഷിസ്ത ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയായിരിക്കാം ഇതിൽ അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ യോഗ വഷിസ്ത ഗിവൺ എംഫസൈസ് ഓൺ കോസ് ഓഫ് സോറോ ഇസ് ഓൺലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് to worldly life mental affections and physical diseases are the two causes of suffering relief from them would be happiness and their termination is called liberation idoru yoga ede oru idea aanu oru nammal ippo aashayam varumbo oru oru theory varanam engile adinu oru background undu nu paraynadhu pole ivarude oru background aanu adond mental affliction alle mental disturbances is cause for the physical disease appo മനസ്സും ശരീരവും നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സൈക്കോ ന്യൂറോ ഇമ്യൂണോളജി അതായത് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൈൻഡിന് സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും ബോഡിക്ക് സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈൻഡിന് സുഖം ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ അസുഖങ്ങൾ പലതും നീക്കിയ മൈൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് മൈൻഡ് വളരെ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ബോഡിയിലെ പല അസുഖങ്ങളും മാറും ഇത് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള ആശയം യോഗ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഒരു മൈൻഡിന്റെ ലിബറേഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസീസസിന്റെ ലിബറേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫുള്ളി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ആശയം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ കോസസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പതാഞ്ജലി യോഗ സൂത്രാസ് പതാഞ്ജലി ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് യോഗ describe the
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആണ് ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മെന്റൽ നല്ല നല്ലൊരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് തടയുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പതാഞ്ജലി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി ദർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലേഷാസ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ദിപ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ദർ അവിത ഇഗ്നറൻസ് ഈഗോ ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേമിൽ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ മൈൻഡ് നല്ല ടേമിൽ ഇരുന്നാൽ ബോഡി നന്നായിരിക്കും ബോഡി നല്ല ടേമിൽ ഇരുന്നാൽ മൈൻഡ് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഇത് വന്നാൽ സൗണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ മെന്റലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആകും എന്നുള്ള പതാഞ്ജലിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുക അത് ഓരോന്നും അവരുടെ സാൻസ്ക്രീറ്റ് ടേം ഉപയോഗിച്ച് അവരവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഹൗ സ്ട്രെസ് ബിൽഡപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഭഗവത്ഗീത ഇതിന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവര് പതാഞ്ജലിയുടെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും മനുസ്മൃതിയുടെയും ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ ഒരു യോഗ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതിനെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടംപ്ലേറ്റിംഗ് ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെൻസസ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് സെൻസസിലൂടെയാണ് പേഴ്സൺ ഡെവലപ്സ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം ദം ആൻഡ് ഫ്രം സച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ലസ്റ്റ് ഡെവലപ്സ് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ലസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് സെൻസസിലൂടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ആ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ആഗ്രഹമായി ആഗ്രഹം ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇറിറ്റേഷൻ ആയി ദേഷ്യമായി അറൈസസ് ആയി അത് നമ്മുടെ ഇക്ലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിനെ ബാധിക്കുന്നു അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒന്നിങ്ങ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നു അതിന് ഭഗവത്ഗീത ഇട്ട പേരാണ് സ്ട്രെസ് ബിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടേമും പറയുന്നത് ഹൗ സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ഓവർകം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ആക്ഷൻ ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ വർക്ക് വിത്തൌട്ട് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു റിലാക്സേഷൻ മോഡുകൾ ഉണ്ട് ഡിസ്കാർഡ് ഓൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ഇക്വാനിമിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് യോഗ ഇൻ ഭഗവത്ഗീത ഡെവലപ്പ് എ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ വിത്തിൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കാർഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ അതിലൂടെ ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് ഫോം വരിക അതാണ് നമ്മൾ യോഗയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് യോഗ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബോഡിയുടെ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ കൂട്ടാൻ ബിഹേവിയർ പാറ്റേണിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ മനോഭാവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മറ്റുള്ള നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗ സഹായിക്കുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് യോഗ തെറപ്പി യോഗ തെറപ്പി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ യോഗ ടെക്നിക്സ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് യോഗ തെറപ്പി ഈസ് പഞ്ച പഞ്ചകോശ തിയറി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യോഗ വരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് യോഗയുടെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക പുസ്തകം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് യോഗ അതിനാൽ തന്നെ ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഓരോ ആസനങ്ങൾക്കും ഓരോ ഡിസീസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് ഓരോ ആസനത്തിനും അതിൻ്റെതായ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നെയിം ഉണ്ട് ഇനി സൂര്യാ സൂര്യാസന പഞ്ചാക്ഷന അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈപ്പാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ബാലൻസിനും ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയ സയൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ തിയറട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതാണ് ഇവരിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ നോക്ക ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് യോഗ തെറപ്പി പ്രാക്ടീസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പഞ്ച പഞ്ചകോശ അന്നമ്മയ കോശ പ്രാക്ടീസസ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ്
ഇതിവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേല ഈ ഓരോ സാധനം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേല ഇതിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം ഒന്ന് ഡയറ്റിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് നാലാമത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നിനും പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആരെങ്കിലും മാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂര്യായാമ സൂര്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമ 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 മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇൻഹെയിൽ സ്ലോലി എക്സ്ഹെയിൽ സ്ലോലി ദൻ കൗണ്ട് ഓൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ദൻ കൗണ്ട് ബാക്ക് ഫോർ ടെൻ ടു വൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രീത്തിങ് ഇൻഹെയിലിങ് ആൻഡ് എക്സ്ഹെയിലിങ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ലങ്സ് പൾപ്പിറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്ലോലി കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്കില്ല് കൂടുന്നു മെമ്മറി കൂടുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ലേണിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഒരു നമ്മളടുത്ത് ഒരു കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യമായ ഡിസ്റ്റർബിങ് തോട്ട്സുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരും ഇത് ഒരു പ്രാണമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുകയും യോഗ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഇത് ബോഡി മൈൻഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് വേയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഈ പ്രാണായാമന ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഭയങ്കര കൂടും അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രാണായാമ പറയുന്ന ഇത് കൺട്രോൾ ഓഫ് അവർ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ധ്യാനവും ധർമ്മവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഒരു സ്റ്റാച്യുവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാച്യുവിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നന്മകളും അല്ലെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശിവനെ ആയാലും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആയാലും ഈശ്വര ആയാലും ആരെ ആയാലും ആരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോകുന്ന ധ്യാന എന്ന് പറഞ്ഞ പോകാനാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും അതായത് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരാളും ധ്യാനപ്പെടുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ വളരെ അത് മിങ്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരാളായി നമ്മൾ മാറുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ധ്യാനം കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് സ്റ്റേജുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യോഗിയായിട്ട് മാറുന്നത് അതാണ് ഈ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ അതെ ഞാൻ ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആണ് ഒരു പരിധിവരെ പോസിറ്റിവിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് പ്രാണായാമ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഇത് പറയാം നമ്മളുടെ ഒരു ഞാൻ പെരിനേറ്റ സൈക്കോളജിയിൽ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പെരിനേറ്റ സൈക്കോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പെരിനേറ്റ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇന്ത്യൻ ഇതാണ് കൂടുതലും ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇവിടെ പോലും പലർക്കും അറിയില്ല ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റെന്ന് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് തെറാപ്പി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആശയങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് സെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം ഒന്നാണെന്നല്ല പറയുന്നത് സെയിം അത് എന്നല്ല പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺട
ഒരു വറ്റ വായയിലും വീഴുമ്പോൾ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോറാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്മെല്ല് എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവയർ ആകുന്നത് അവയർനെസ് തെറപ്പിയാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ആ സാധനം ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രസന്റ് മൂമെന്റ് ആണ് ഇതും യോഗയിലും വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബി അവയർ ബി കോൺഷ്യസ് ബി ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ ദൻ നമ്മൾ പറയണം നമ്മുടേതായ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ബോഡിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കും നല്ല ഒരു സംഗതിയാണ് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ഇൻസ്പയർ ആകുന്നവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം യോഗ നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ യോഗ പ്രാക്ടീ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് നാളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ചെയ്യാനുള്ള ചില മോഡലുകളൊക്കെ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് വളരെ നല്ലതാണ് കോൺസെൻട്രേഷന് വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 അപ്പോ നമുക്ക് ബോഡി ഒരു വിധം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈൻഡിന് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബോഡിയെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കുന്നു മൈൻഡ് കുറച്ചും കൂടി തോട്ട്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടി പ്ലസന്റ് തോട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് എൻഡ് മൈ ടോപ്പിക് ഹിയർ ഇനി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് തരും എന്നാന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇൻഡിവിജ്വലി നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിന് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യും അധികം ഡിലേ ആക്കാതെ നമുക്ക് എഴുതാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ മാനുവലി എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഫോൺ വഴി ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽസും വേണം എന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു അനുഭൂതിയാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആയത് ഈ പ്രാവശ്യം അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് കേട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് വന്നായിരുന്നോ അഞ്ചിൽ മൂന്നെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊരു ആനുകൂലിയാണ് കാരണം അത്രയും കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നല്ലതാണ് കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ പറ്റും കാരണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അവരുടെ രീതികൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനറലി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീക്ക്ലി ആ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയും എന്നിട്ടാ പോകാറായോ പ്രസംഗിച്ചോ 